الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بری محترم پیاری ماں بہنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کے عظیم مقصد کی بنیاد پر یہاں جمع فرمایا ہم ایک عظیم مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئی ہیں اگر ہمارے جمع ہونے میں نیت اگر صحیح ہے اگر خاموشی کے ساتھ عظمت کے ساتھ اگر ہمارا دھیان مقصد کی طرف ہوگا تو بات سمجھ میں بھی آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بات کو ہمارے دل میں ڈالے گا معزز ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی آواز کو بالکل بند کر دیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جگہ پر جمع فرما ہے دین کی بات کو سننے کے لیے دین کی بات کا سننا بھی عبادت ہے دین کی بات کا سنانا بھی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی لل متجالسی نفی میری محبت ان مستورات پر واجب ہو گئی جن کا آپس کے اندر ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے آپس میں ہمارا جمع ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکرام میں ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جاوے میری محترم پیاری بابین اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جاوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پا لینا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے سب سے بڑی بنیادی بات پورے سرخید اور پورے جوہا پورا کی مستورات کو جمع کرنے کا ہمیں ہمارے مستقبل کو تابناک بنانا ہے کہ ہمارا مستقبل تابناک بن جائے اور ہم دنیا میں اس طریقے پر زندگی گزار کے جاوے کہ رب العالمین ہماری زندگیوں پر راضی ہو جاوے اور ملائی کا آسمانوں پر ہماری زندگیوں کو دے کر رشک کرنے لگے کہ میری بندیاں دنیا میں کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارتی ہیں اور ان کی رگ رگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کی سنتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کے طریقے ہیں دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا پیدا ہونا اور دل میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کے طریقوں کا پیدا ہونا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ اللہ ملا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا میری محترم پیاری بابے ہو سب سے بڑی بنیادی بات میں محترم ماں بہن سے گزارش ہے کہ بہت شور ہو رہا ہے مستورات میں اور عورتوں کی آواز بھی سطر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی آواز کو بھی سطر کے درجے پہ لکھا ہے ہم احتیاط کریں بولنے کے اندر بھی چلنے کے اندر بھی ہمارے بولنے کی وجہ سے اور باتیں کرنے کی وجہ سے ہمارے پروگرام میں انتشار ہو رہا ہے سے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ عظمت کے ساتھ جس مقصد کے لیے ہمارا جمع ہونا ہوا ہے اس مقصد کی طرف ہمارا دھیان ہو میری محترم پیاری بابین ہو سب سے بڑی بنیادی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق ہم زندگی گزارے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو پابند بنایا ہے ہم دنیا کے اندر آزاد نہیں ہیں پابندی اسلام کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب دیا ہے وہ مذہب اسلام دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بہتر جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے اور دین اسلام بہت خوبصورت ترین مذہب ہے وہ میں یب تب غیر الاسلام دیدن فلیق بلمن 
کہ جو بھی عورت جو بھی مرد اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کو کسی بھی دین کو اختیار کرے گی وہ دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں اسلام کا معنی کیا ہے اسلام کا معنی ہے اپنی زندگی کو پابندی کے ساتھ گزارنا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیمات مردوں کو بتائی ہے وہی تعلیمات عورتوں کو بتائی ہے کہ عورتوں کی زندگی گزارنے کا یہ خوبصورت ترین اصول اور خوبصورت ترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اگر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو بھی قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو خوبصورت بنائے گا آج ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں اس لیے کہ ہم نے اسلام کے قانون کے خلاف ورزی کی ہے قانون اسلام کی مخالفت کی ہے سب سے بڑی بنیادی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور قرآن کریم میں جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستورات کے بارے میں عورتوں کے بارے میں بچیوں کے بارے میں اور لڑکیوں کے بارے میں جو احکامات بتائے ہیں ان تمام پر عمل کرنا میری بہنوں آسان ہو جاتا ہے آج گنا کرتے 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 اور باطل افکار کا دل میں خیال لاتے لاتے اور مغربی تقسیم پر عمل کرتے کرتے ہمارا دل گلا زتوں کا گٹر بن چکا ہے ہمارے دل سے اللہ کی محبت نکل چکی ہے اللہ کے احکام کی محبت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی طریقوں کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے میں غورا مغربی افکار اور مغربی میڈیا کے مطابق اور مغربی کلچر کے مطابق ہماری زندگی بن چکی ہے آج کل کی بہنوں نے نمونہ اللہ کے نبی کی ازواج کو نہیں بنایا اللہ کے نبی کی بچیوں کو نہیں بنایا حالانکہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کی جو بہترین جو تربیت فرمائی اور فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے زمین و آسمان نے اتنا خوبصورت ترین خاندان نہ کبھی دیکھا نہ زمین و آسمان نے کبھی اس کے بارے میں کوئی تصور کیا اتنا خوبصورت نمونہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج صحابیہ اور آپ کی بیٹیاں میرے اور آپ کے نمونہ ہے اگر ہم نے نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بنایا تو ہماری منزل صحیح ہوگی اگر ہم نے نمونے کو بدل دیا اور مغربی کلچر کو نمونہ بنایا اور مغربی کلچر کا جو آج کل کی جو بے پردگی ہے کہ مغربی لڑکی نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا ہے اور اس کا لباس مختصر ہو چکا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے زمین و آسمان اس پر لعنت کرتے ہیں اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور دنیا کی عورتوں کو اعلان کر کے جاتا ہے تم کبھی بھی مغرب کے کلچر پر مت چلنا تم کبھی بھی یورپ کے کلچر پر مت جانا ورنہ تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہے تمہاری زندگی کے کنارے بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں میری محترم پیاری ماں بہنوں ہم نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عورتوں کو بنا لیں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی کیسی تربیت فرمائی حالانکہ آپ کے لاڑی بیٹی ہیں لیکن سب سے پہلی بات جو سکھائی وہ حیا سکھائی کہ حیا وہ ایمان کا زیور ہے مسلمان عورت کا بہترین زیور یہ سونے چاندی کے کنگن نہیں ہے یہ اس کے گلے کا ہار نہیں ہے یہ اس کے پیروں کی پازیب نہیں ہے یہ اس کے ہاتھوں کے چمکتے ہوئے کنگن نہیں ہے بلکہ مسلمان عورت کا زیور تو حیا کے حیا شرم ہے اور حیا تو ایمان کا عظیم شعبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم نے اپنی بیٹی کے دل میں اور ایمان والی عورتوں کے دل میں حیا کو اتنا بھرا اتنا بھرا کہ صحابہ کی بچیاں حیا سے لبریز تھی اللہ کے نبی کی بیٹیاں حیا سے لبریز تھی علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عید کا چاند ہوا آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو پوچھا اے میری بیٹی فاطمہ حضر عیتی ہلال عید کیا تو نے عید کا چاند دیکھا مدینہ کا بچہ بچہ عید کے چاند کو دیکھتا ہے اور عید کے چاند کو ہر مسلمان مرد بھی دیکھتا ہے اور ہر مسلمان عورت بھی دیکھتی ہے میری بیٹی کیا تو نے عید کا چاند دیکھا حضر فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا دوسری مرتبہ پوچھا 
تو فاطمہ نے جواب نہیں دیا اور جب تیسری مرتبہ پوچھا تو اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاند کو کیسے دیکھ سکتی ہو چاند کو کتنے غیر محرم مردوں کی چاند پر نظر پڑی ہوگی اور دنیا کے کتنے لوگوں نے جو غیر محرم ہیں چاند کو دیکھا ہوگا میں نہیں چاہتی کہ جس چاند پر غیر محرم انسانوں کی نظریں پڑی ہو وہاں محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی نظر پڑے یہ زندگی میں حیا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی وہ تربیت فرمائی تھی کہ وہ چاند کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بہت سارے صحابہ کرام کا مجمع تھا آپ نے ایک سوال اٹھایا بتاؤں عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا اور عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا تمام صحابہ کرام نے مختلف جوابات دیے حضرت علی مرتدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے چپکے اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر پر گئے اور اپنی بیوی اور میرے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ سے پوچھا فاطمہ بتاؤ آپ کے ابا کی مجلس میں عورت کی خوبی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ عورت کی بہترین خوبی کیا ہے حضرت فاطمہ نے جواب دیا اے میرے پیارے شوہر علی عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عورت زندگی اس طریقے پر گزارے کہ کبھی زندگی میں اس عورت کی نظر کبھی غیر محرم پر نہ پڑی ہو اور عورت پردے میں اس طریقے پر رہے کہ غیر محرم انسان کی نظر کبھی اس عورت پر نہ پڑی ہو حضرت علی مرتدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جواب سنا اس جواب کو لے کر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ نے جواب سنا حضرت فاطمہ کا آپ اتنے خوش ہوئے کہ مارے خوشی کے آپ کا چہرہ چمک اٹھا اور آپ نے فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا میری محترم پیاری مامین عورت کی حیا عورت کا زیور تو حیا ہے اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہونے لگا انتقال کے پہلے اسما بنت عمیز رضی اللہ تعالیٰ سے کہا یہ اسما میں نے سنا ہے جب کسی عورت کو جب انتقال ہوتا ہے جب اس کے غسل کو دیا جاتا ہے اس کے کپڑوں کو کھول دیا جاتا ہے مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی اسما بنت عمیز نے کہا یہ فاطمہ میں ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی میں نے افریقہ میں دیکھا ہے جب کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جنازے کے وقت اس پہ اس کے اوپر کپڑے کو ڈالا جاتا ہے تو فاطمہ بہت خوش ہوئی اور اسما بنت عمیز کو کہا یہ اسما جب میرا انتقال ہو جاوے تو مجھے اسی طریقے پر آپ کو غسل دینا ہے آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی تو میرے شوہر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پانی آپ کو دیتے رہیں گے حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا ہے اسما بنت عمیز رضی اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو غسل دیا ہے اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر پانی کا انتظام فرماتے تھے اسی دوران غسل کے بیچ میں اللہ کے نبی کی پیاری بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آئی تو اسما بنت عمیز نے فرمایا حضرت فاطمہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے غسل دیکھتے وقت کسی عورت کو بھی مت بلانا حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت عائشہ نے فرمایا اسما اسما ہم فاطمہ کی وصیت کا احترام کرتے ہیں کہ میں اس کے پاس نہیں آؤں گی اور یوں فرمایا جب میرا انتقال ہو جاوے تو میرا جنازہ رات کے وقت لینا تاکہ میرے بدن کی صاف تک کسی کو پتہ نہ چلے میری محترم پیاری مابین ہو ہم اپنی زندگی کو صحابیات کی زندگی کا نمونہ بناوے مغرب کے کلچر پر زندگی کو نہ گزارے آج ہمارے سروں سے دو پٹے اتر چکے ہیں ہمارے کپڑے مختصر ہو چکے ہیں ہم نے مغرب کے کلچر کو زندگی میں لیا ہے اور ہمارا دل گنا کرتے کرتے گلا زدوں کا گٹر بن چکا ہے اپنی زندگی میں حیا کو لاؤ ایک مسلمان عورت جب بازار میں اپنی گھنگرو کے ساتھ چھن چھن کے چلتی ہے آسمان و زمین زیر و زبر ہو جاتے ہیں آسمان ٹوٹنے کو تیار ہو جاتا ہے اور زمین فٹنے کو تیار ہو جاتی ہے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اللہ نے قرآن کریم عورتوں کو تاکید کی ہے وقر نفی بیوت کن ولا تبر وجن تبر وجن جاہلیت القولہ کہ عورتیں اپنا اکثر وقت گھروں میں گزارا کریں اور زمانے جاہلیت کی طرح عورتیں بازاروں کا رخ نہ کریں ہماری بچیاں جو تعلیم تعلیم کرتی ہیں چاہے مدرسے کی تعلیم پڑھتی ہو یا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتی ہو تعلیم کی ضرورت اگر ہے تو تعلیم کے اصول ہیں ہم علماء کرام سے اپنے شہروں کے ذریعے اپنے ماں باپ کے ذریعے 
اس کے مسائل پوچھے حیاء کی چادر کے ساتھ سر پر دو پٹا رکھتے ہوئے نظروں کو نیچے جھکا جھکا کر چلنا میری ماں و میری بہنیں نظر ایک خطرناک تیر ہوتا ہے جس کی نظریں جھک جاتی ہیں دنیا کے سارے شیطان مل کر بھی اس کو برباد نہیں کر سکتے اور جس بچے کی نظریں اٹھ جاتی ہیں جس بچے کی نظریں اٹھ جاتی ہیں ساری دنیا کے جنید بغدادی مل کر بھی اور آبیہ وسیعہ مل کر بھی اس کو بلایت دے نہیں سکتے اپنے نظروں میں اپنے آنکھوں میں حیاء کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے ہاتھوں میں اللہ کی عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے گلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ علیہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا گولو بن ڈالو اور لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں اللہ کا سجدے کا جومر سجاؤ پھر دیکھو تم کیسے اللہ کی پیاری لگو گی اللہ بھی تم سے محبت کرے گا نبی بھی تم سے محبت کرے گا ہمارے علماء کرام نے ایک مستورات کا پروگرام کرنے کا سوچا کہ ہماری ماں بہنیں آج کون سے کلچر کو اختیار کر رہی ہے اور اندھیرے میں جا رہی ہے اور مسلمان عورت تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت بڑا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بودھ کے دن عورتوں کا اجتماع فرماتے تھے اور عورتوں کے سامنے عورتوں کی لائن کی تاکید کی بات کرتے تھے ایک مرد پڑا اگر عورت کی زندگی میں دین آتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے جب ماں کی زندگی میں دین آتا ہے اولاد دلدار بن جاتی ہے اس طرح علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جب ماں اپنے بچے کو خالی دودھ پلاتی ہے دودھ اگر ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے ماں کی زندگی میں نیکی ہوتی ہے اور ماں راتوں کو رونے والی ہوتی ہے اور ماں کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی بلکہ دودھ کے پلانے کے ساتھ ساتھ ماں اپنے اندر کے نیک خیالات اولاد کے پیٹ کے در منتقل کرتی ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے جب ماں کے جذبات میں نیکی نہیں ہوتی اور ماں بھی نیٹ کو دیکھتی ہے اور ماں بھی منکرات کو دیکھتی ہے اور ماں بھی موبائل کو دیکھتی ہے اور ماں بھی واٹس ایپ پر چیتی ہے اور ماں بھی راتوں کو سرگ سے دیکھتی ہے اپنے سر کے پٹے ماں اتار دیتی ہے اور ماں کے کپڑے مختصر ہو جاتے ہیں اس کی گودوں میں پلنے والی اولاد کو جب ماں دودھ پلاتی ہے تو خالی دودھ اس کے پیٹ میں نہیں جاتا باقی ماں کے اندر کے تصورات بھی اولاد کے پیٹ کے اندر منتقل ہوتے ہیں اسے میری محترم پیاری ماں بہنوں ہماری بچیاں بھی ہیں جو کالج کے اندر پڑھتی ہیں جامعات میں تعلیم حاصل کرتی ہیں یا جاب کرتی ہیں اپنے عزت و ناموز کی حفاظت ضروری ہے اپنی عزت کی حفاظت کرو اپنی عزت کی حفاظت کرو اللہ نے بہت بڑا مقام ہم کو دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابیات کے سامنے آخرت کو اتنا کھولا تھا اتنا کھولا تھا کہ صحابیات پردے والی بن چکی تھی اپنے آنکھوں میں حیا تھی اپنے جسم میں حیا تھی ان کے کپڑے اس طریقے پر چوڑے تھے چادرے تھی کہ ان کے بدن کا کوئی ان کسی کو نظر نہیں آتا تھا حضرت عمر بخطا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ پاک عیزہ عورت دیندار عورت ہے اور کفر کے بعد سب سے بڑی بدی وہ عورت ہیں جس کی نظر آوارہ ہو چکا ہو جو عورت کان غلط سننے کی عادی ہو چکی ہو غلط بول کی عادی ہو چکی ہو غلط دیکھنے کی عادی ہو چکی ہو اور اس کے بال کو غیر محرم پر نظریں پڑتے ہو غیر محرم کی اس کے سر سے دو پٹے اتر گئے ہو میری مائیں میری بہنیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور اس پر پرشتوں کی بھی لعنت ہے اسے علماء نے لکھا ہے عورت تو ایک عزت کی ناموس ہے اپنی زندگی کی حفاظت کرے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جس طریقے پر زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس طریقے پر زندگی کو گزارے سب سے پہلی بنیادی بات ہمارے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرے شریعت کی ہمارے دل میں قدر ہو میرے نبی کی سنتوں کی دل میں قدر ہو میری محترم پیاری ماں بہنوں آج ہر گھر بجلی کے کمکموں سے روشن ہے پر دل کالی راز سے زیادہ تاریخ ہے مصنوعی کہہ کہے گونجتے ہیں پر دل خون کے آسو روتا ہے چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے لباس ہمارے ذر قبر کا ہے پر دل کے اندر خاک آرود ہے اوپر تو رنگوں کی بہار ہے اندر تو ویرانوں کے راج ہے اوپر تو خوشیوں کے سامان ہے اندر تو بربادی کے گیت ہے میری محترم کاری ماں بینوں دل ہمارا گونا کرتے کرتے گناہ زدوں کا گٹر بن چکا ہے اللہ کے واسطے اس دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو تاکہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا آسان ہو جائے چاروں طرف ماحول بگڑا ہوا ہے 
ہر طرف خون ہی خون ہے ہر طرف آگ ہی آگ ہے فتنوں کا زمانہ ہے میرے نبی نے فرمایا بادرو بالعمال الصالحہ نیک عمال کے کرنے میں جلی کرو نیک عمال کے کرنے میں جلی کرو نماز کے پڑھنے میں جلی کرو دین کی محنت میں جلی کرو پردہ کرنے میں جلی کرو تکون فتن کا قطع اللیل المظلم ان قریب زمینوں پر ایسے خطرناک فتنے آنے والے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح میری بہنیں مغرب کی نماز کے بعد اندھیرہ تھوڑا ہوتا ہے پھر اندھیرہ بڑھ جاتا ہے پھر اندھیرہ بڑھ جاتا ہے پھر پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے کہ اندھیری رات میں انسان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی دلوں پر اتنے خطرناک فتنے آئیں گے گناہ کرنے کی وجہ سے کہ عورت کو حق اور باطل کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ نیکی ہے یہ بدی ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے میرے نبی نے فرمایا اس فتنے کا نتیجہ کیا ہوگا اس فتنے فتنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صبح کے وقت انسان مومن ہوگا شام کے وقت کافر ہوگا شام کے وقت مومن ہوگا صبح کے وقت کافر ہوگا آگے بولا ہو بہت ہے تو مجھے ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ماشاء اللہ کل تیس مستورات کا طے کیا تھا آنے والی مستورات کا استقبال کرنے کے لیے اگر وہ تیس مستورات اگر مجمع میں حاضر ہو تو عورتوں کا مجمع بہت بڑھ چکا ہے باہر بھی عورتیں سب کھڑی ہے ان کا استقبال کرنا بہت ضروری ہے تو جن جن مستورات کو مشورے سے طے کیا ہے اگر وہ کسی جگہ کسی مجبوری کے جیسے بیٹھے ہوئے ہو تو جرہ بھیڑ بھاڑ میں سے باہر نکل کر آنے والی مستورات کا استقبال کریں ان کو اندر بٹھا دیں اور بہت ساری جگہ اسی کونے میں کھالی ہے ان کو بٹھا دیں کیونکہ باہر دھوپی ہے اور مستورات بہت ساری باہر کھڑی ہے جو بھی مستورات آئی ہے وہ ہمارے لیے ان کا اکرام کرنا ضروری ہے اور جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو سنبھالے کے آواز بچے بالکل نہ کریں آپ کے سامنے ابھی جو اہم بات پیش ہونے والی ہے پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایک طرح کا میلا بن جائے گا تو جن تین بر تیس مستورات کا دے کیا ہے جن کو سمبول بھی لگائے ہیں وہ جرہ تھوڑے باہر آ کر آنے والی مستورات کے استقبال بھی کریں اور ان کو تھوڑے اندر بھی بٹھا رہے اور صرف زیادہ وقت نہیں ہے ایک گھنٹا ہے مستورات تھوڑی مل مل کر بیٹھے تاکہ ساری مستورات اندر آ جائے اور ہر آنے والی مستورات بیان سنتی جا رہی ماشاء اللہ آپ جن اس کی بات سن لگی ہے جو مولانا جو اعلان کیا اس اعلان کے مطابق ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اب ہمارے سامنے ہمارے جمع ہونے کا جو مقصد ہے اتنی ساری مستورات کا جمع ہونا ایک بہت بڑے اہم مقصد کے لیے آپ کو جمع کیا گیا ہے اب آپ کے سامنے اس بنیاد پر جمع کیا گیا ہمارے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے اس لائن کی پوری کی پوری بات آپ کے سامنے ان اللہ تفصیل کے ساتھ آئے گی آپ سے گزارش ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اپنی باتوں کو سنیں ان شاء اللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا اور اپنی دل کی دنیا کو بدلنے کی نیت کے سنیں ہمارا آنا زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہے مستقبل میں بڑے خطرات نظر آ رہے ہیں ان خطرات سے اپنے آپ کو بچانا ہے ہمارے علماء کرام ہمارے رہبر ہیں اور ہمارے علماء کرام ہماری ہر طرح کی فکریں کرتے ہیں کہ ہماری مستورات کے کھیلوں نہ بن جاوے آج مغرب کی مستقل ہوا ہے کہ مغرب میں لڑکی کا کوئی تصور نہیں ہوتا جس طرح مغرب کے ملکوں میں یورپ کے کلچر میں اتنی بڑی گندگی ہے وہ ساری گندگی ہمارے معاشرے میں پھینکنا چاہتے ہیں جسے ہمارے علماء کرام اور ہمارے بڑے اور ہمارے رہبر ہم ہمارے تمام مستورات کو اس گندگی سے بچانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے والے والے ان شاء اللہ ہماری مستورات جو پیچھے بیٹھی ہے وہ آگے تشریف نہ لیں آپ کی بالکل آواز باہر نہ جانی چاہیے اہم بات ان شاء اللہ ہمارے سامنے آئے گی جتنی توجہ کے ساتھ اور اپنے دل میں پکے ارادے کرتے ہوئے بات کو سنیں گے ان شاء اللہ ہمارا فائدہ بھی ہوگا اس سے آپ سے بہت دمرا گزارش ہے اب ہماری اصل بات ماشاء اللہ شروع ہو رہی ہے آپ عورتیں بہت ساری عورتیں باہر جمع ہے اس لیے تھوڑی جگہ کریں اگر کرسی پر جگہ نہ ہو تو نیچے بیٹھ جاوے اور بوڑھی عورتوں کو جن کو پیروں میں تکلیف ہے ان کو بیٹھنے کا موقع دیں اور ہماری جو جوان مستور آتے ہیں نیچے بیٹھ جاوے ان شاء اللہ دین کی بات کو اگر نیچے بیٹھ کر بھی سنیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا ہمارے دلوں کی دنیا بدلے گی ہماری آنکھوں میں حیا آوے گا ہماری زندگی میں پردہ آوے گا ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جاوے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے بس ماشاء اللہ عورتوں سے گزارش ہے اب میں ہماری مفتی صاحب کو بلا رہا ہوں ان شاء اللہ اب وہ مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں 
अब इन हमारे सामने दिन की पूरी बात आएगी आपसे गुजारिश है कि संजीदगी के साथ बात को सुनें